Hi everyone, a very good morning to all of you. I welcome you all to another session of RBI 247 where we discuss finance current affairs. And in today's video, we are going to discuss finance current affairs from 16th June to 22nd June. And this is going to be very important for you because exam bahut pass hai. Therefore, June ke month ki sari finance current affairs ki news are going to be very very important for all of you. Isliye dhyan se samajhega. Okay. Let's start with today's session. Initially, we are going to talk about certain, uh, you know, data or information that is released by RBI about the scheduled commercial banks. Then we are going to discuss about SEBI, some new guidelines and framework that are brought out by SEBI or then general finance news. One is related to IRDAI and also NAFID. Start karte hai, the first news. This is about deposits of commercial banks. So SEBI has released certain data. This data is you know, uh, SEBI released a publication. This publication was about the deposits of banks. Banks ke deposit kaise rahe hai over last one year, especially ending March 2023. Now, this data is released on the database on Indian economy, DSI, DIE, DBIE, sorry, DBIE portal pe. DBIE portal pe, the, uh, you know, report has been published or the database has been published. And this DBIE, uh, DBI, IE, DBIE is nothing but all the information of DSIM that is Department of Statistics and Information Management. All the database of DSIM is there in DBIE. So it just acts as a storehouse or a warehouse of all the data of all the data of DSIM. Okay? So DSIM ka sara data is storehouse pe ya is you know is database pe aapko milega, is portal pe aapko mil jayega. So they have released a publication on this portal that is the DBIE portal. Okay, these two things are important in this slide. Se. Let's move on. Now, let us look at the data that is released by RBI. This is about deposits of banks. Kya increase hua hai, kya decrease hua hai. From which state the deposits are maximum, term deposits zyada hai ya saving deposits zyada hai. We are also going to look at that. So, sabse pehle deposits of scheduled commercial banks grew by 10.2%, grew by 10.2% during this period. Then, because of monetary tightening in FY2023, the return on term deposits had higher differentials, which means the return on the term deposits, to FD hai, unpe zyada interest rate mil raha tha. If you would have noticed, FD pe abhi 8, 8.5% taka rate recent, up until recently, you were getting, right? So, investors or whoever wanted, you know, uh, to invest their money ya kuch earning unko kamani hai, they mostly dependent on term deposits rather than savings deposits. So, zyada percentage of increase has been there in term deposits. As a result, also the share of term deposits was more. So, sabte zyada investment term deposits mein aai hai. That is why their share is also more. 73.2% as compared to previous year 44.4%. So, aap itna percentage increase hai in the share, in the share of term deposits. Thik hai. Of the total deposits, Contribution of senior citizens, ye bhi ek important data ho jata hai, is one fifth in this financial year. Hai, household sector ne bhoat zyada contribute kara hai. Household sector mein kya kya aata hai? We have individuals, uh, proprietary concerns, HUFs and partnership firms, which had 61% in total deposits. This was the share of household sector. Okay. Now, more than half of the household deposits, kaha se aai hai ye? These came from five states. And the highest percentage was Maharashtra. Se. Hai, Maharashtra se sabse zada aya hai. Then UP, Delhi, Karnataka, and West Bengal. This data can also be asked. Isliye ye paanch states ya at least the state which has the highest share in the household sector in deposits in scheduled commercial banks in this previous year is important. So ye Maharashtra you can remember. Hai. Private sector also attracted. Uh, so they attracted a total of 32.8% share in total deposits. Okay. So, this was first news about the deposits in dual commercial banks. Mostly in my numbers hai, samjhane wala kuch nahi hai. What all do you have to remember? Because exam pass hai, I'm just going to tell you what kind of questions can be asked. So, increase can be asked. Also, contribution senior citizens ka probably pooch sakta hai. And household sector ka kya contribution hai? 52.8% in the total deposits. Talking about konse state se aya hai? Maharashtra. And private sector ka kya hai? 32.8% uh, share. In the total deposits. Now, this is about quarterly data. Ye yaad rakhi, this is 
quarterly data related to outstanding credit of scheduled commercial banks quarterly data related to outstanding credit of scheduled commercial bank okay okay this was also released by rbi on its portal now let's just have a look isme kya hua hai bank credit has increased in march iska matlab ye last quarter ki baat kar raha hai accelerated to 15.9% to growth kitne percentage ki hui hai in last one uh, last quarter 15.9% now there is very less chance ki quarterly data puchega but because exam is very near that is why it is important ki hum ek bar at least read karke jaye so in last quarter the growth has been 15.9% growth in what credit bank ke credit ki yahan baat ho rahi hai deposit ki baat nahi ho rahi okay just a sec yes industrial credit also increased which means credit to the industrial sector it increased to 9.1% in march is pichle saal kitni thi is hi quarter mein 4.8% to is percent mein uh, sorry is quarter mein 9.1% hui hai and in the previous quarter of the previous year it was 4.8% and credit to individuals ki hum baat kare to women borrowers ka kya share hai the share of women borrowers have been rising gradually by what percentage 22.9 percentage theek hai so this this two three data is very important that's why we are discussing it ab isme bhi states ki baat karte hain sabse pehle private sector ka kitna contribution hai when it comes to credit so private sector banks accounted for 45% 45% of the incremental loans यहाँ पे इंक्रीमेंटल लोन्स की बात हो रही है इन लास्ट वन क्वार्टर जितने भी लोन्स अमाउंट ऑफ लोन्स दैट हैज इंक्रीज्ड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एंड इन इंक्रीमेंटल लोन्स द प्राइवेट सेक्टर हैड मेजर कंट्रीब्यूशन अब स्टेट्स में आते हैं अमंग स्टेट्स महाराष्ट्र अगेन महाराष्ट्र हैज द हाइएस्ट शेयर ट्वेंटी दिस इज अबाउट दिस डेटा ओनली ओके पहले प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए एंड देन महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा शेयर है जस्ट रिमेम्बर दिस वन स्टेट महाराष्ट्र Bank branches in metropolitan cities accounted for 62 percent. This means that now the you know the percentage of bank branches in metropolitan areas and urban areas is more 62 percent. Okay. And the weighted average lending rate on outstanding credit increased by 117 basis during this during now this is about one last year, not just this quarter. So this data is about last year. However, this data is never asked in your exam. So if you don't remember it, it will be there. ठीक है, जस्ट टू नो दैट वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट हैज इंक्रीज व्हाट इज दिस वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट जो भी बैंक्स के अपने लेंडिंग रेट होते हैं जैसे वेटेड एवरेज कॉल रेट में वी गिव वेटेज टू ईच एंड एवरी कॉल रेट और द इंटरेस्ट रेट सिमिलरली लेंडिंग रेट को वेटेज दिया जाता है एंड देन एवरेज इज डन ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ठीक है सो दिस वाज द सेकंड न्यूज़ कुछ जो डेटा इंपॉर्टेंट है दैट आई हैव टोल्ड यू टू रिमेंबर उसके अलावा देयर इज सर्टेन डेटा दैट यू कैन स्किप आल्सो लाइक दिस डब्ल्यू ए एल आर The third news today now is about appointment of RBI's deputy governor. Why are we doing this? Because exam is very close. Definitely, a question can be asked: Who is the new appointed deputy governor? Appointments committee ne inka approval kar diya hai the appointment of this deputy governor. So recently, the appointment committee of cabinet, which is headed by the prime minister, ACC appointment committee of cabinet, which is headed by the prime minister, approved the appointment of one person who is. Swaminathan Jana Janki Raman. Swaminathan Janki Raman, right? So he has been appointed as the deputy governor of RBI. Now, why is it important? ये हम इनका deputy governor बनना इतना important क्यों है? Because he is not working in RBI. He was MD of uh, the SBI. He was the MD of State Bank of India. That is why now that he is promoted to this position of RBI deputy governor, it is very important. है. Had he been working in the RBI, तो probably RBI नहीं पूछता. But because he's from SBI, he's an MD in SBI. Now he will, uh, that is managing director. Now he's appointed as the deputy governor of RBI. Now a question comes कि यह क्या ऐसा होता है? Can a bank managing director or a leader or you know, somebody having a leadership position in a bank can have or can become a deputy governor in RBI? So yes, this is done. तो जो चार डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं आरबीआई के वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हु कैन बी द डिप्यूटी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई या तो इंटरनल प्रमोशन होती है या ऐसे कमर्शियल बैंक से ले लेते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट नाउ द क्वेश्चन कम्स हैज इट एवर हैपेंड दैट इससे पहले भी कभी यू नो एमडी और एनी लीडरशिप पोजीशन समबडी हैविंग अ लीडरशिप पोजीशन इन एनी बैंक इन एनी पब्लिक सेक्टर बैंक वाज देयर सो यस एसबीआई की हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की before this this is done after two decades so in 
to September 2023, a person who held the responsibility of being a deputy governor was Vepa Kamesam. Uh, I'm not sure if I'm pronouncing it right. Vepa Kamesam was the last SBI MD to be appointed as the RBI deputy governor. Now, this had happened in 2001 before. And now, after two decades, it is happening again. So, ye bhi yaad rakhna hai. you have to also remember this. He was an MD in SBI. Now, let's talk about RBI deputy governors. So, okay. So, firstly, who will he replace? Who will S. Janki Raman replace? He will be replacing MK Jain. He will be replacing MK Jain. It is happening today. Okay. He will be replacing MK Jain, who was the deputy governor, and he will complete his second term. When we look at this word, second term, so iska matlab, can deputy governors be reappointed? So, yes, deputy governors are appointed for a tenure of three years and they are eligible to be reappointed. Okay? So, the person who was, uh, you know, who held this responsibility before S. Janaki Raman was MK Jain. So, he will be replacing MK Jain, who was on his second term. On uh, and his term is ending on June 21, 2023. Okay, appointed in 2018 for three years and then reappointed for another two years. Yeah, be sakte hai. However, who is he replacing? MK Jain, MK Jain, and uh, what is the name of this person? S. Janaki Raman. And this is the RBI ke aur bhi teen deputy governors. Hai. Who are these? T. Ravi Shankar, M. Rajeshwar Rao, and Michael D. Patra. Remember these names as well. Let us talk a little about the RBI deputy governors. So, there are four deputy governors, two of them are promoted from the RBI, okay, two of them are promoted within the ranks, that is from the RBI, one is an economist and one is from a commercial bank, okay, and also the, the person who was, you know, before him, MK Jen, he was also MD and CEO of IDBI Bank and Indian Bank, okay, so one person who is from a commercial bank before him was MK Jen. He was working as MD and CEO of IDBI Bank and Indian Bank. So, this was news about the appointment of RBI Deputy Governor. This is important. Now, the fourth news is about Sovereign Gold Bond. Sabko pata hai Sovereign Gold Bonds kya hote hai. Manish sir has discussed this n number of times. The scheme is very important because it is a scheme hai and uh, you know RBI is a, it plays a huge part on, in this. So, Sovereign Gold Bond mein kya hota hai? The word Sovereign means the liabilities on the government of India. Means government of India in bonds ko back karti hai. Chahi wo sovereign green bonds ho, chahi wo sovereign gold bonds ho. Right, so they are backed by the government of India. Just a second. Okay, so sovereign gold bond. Sovereign gold bond mein hota kya hai? Na, it is nothing but jaise aap gold kharidne jate ho. Now, instead of gold, these bonds can be alternate of gold. They can be alternate of gold. So, instead of buying gold from, you know, from a jeweler, you can now buy a bond and you will get interest 2.5% semi-annually. So, this is sovereign gold bond. In detail, mein we will understand that because it is very important now. It is news mein bhi hai and also, you know, RBI plays a major role in this. And so, let us just discuss ki, hua kya hai, why, is there, uh, why it is in news again. So, the government of India, along with RBI, has decided that they are going to issue sovereign gold bond. I am repeating gold bond, not green bonds. Sovereign gold bond. Issue sovereign gold bond in tranches as specified below. So, two tranches may aane wale hai. Tranche 1, tranche 2. This is the name. 2023-24, series 1, series 2. And kap kap issue honge the date, where, you know, between which you can subscribe to it. That is also mission. Uh, and the date of issuance is also mission. Uh, you know, uh, given. So, the date of issuance is 27 June and September 24 tranche 2. Theke? So, this period you can subscribe kar sakte hai and this is the period when you will bond issue. Honge, right? So, the, uh, this information is about the sovereign gold bond scheme. Government of India launched the sovereign gold bond scheme when? In November 2015. This is important. Hai, November 2015. Why? What was the objective? So, the objective was to re uh, reduce the demand of physical gold. So, instead of physical gold, these bonds can be alternate to these physical gold. Iske lava, import of gold bhi kam ho jayega. So, in case you demand gold, the jeweler has to import gold from outside. Okay, so, bahar se, you know, uh, authorized jewelers, authorized dealers, they import gold from outside. So, to reduce that, to reduce the import of gold, this is a very good scheme where you can subscribe to these bonds. Okay, then, who can sell? Kar sakta hai? Who are these sold 
through who sell these uh, you know sovereign gold bonds so who can sell these banks commercial banks just make small finance bank payment bank and rrb is excluded hai remember that this can be asked in your exam so who can issue these or who can sell these not issue these who can sell these so uh, except small finance bank payment bank and rrb all scheduled commercial banks can do that uske alawa stock holding corporation of india ccil designated post offices jinko designate kara gaya hai and recognized stock exchange ya to bsc se le sakte ho ya nse se bhi le sakte ho theek hai so they are going to sell these bonds this is a little more information about sovereign gold bond so kon kon khareed sakta hai kon kon you know uh, who all can subscribe to these so the, the eligibility is hindu undivided family individuals individuals huf trusts universities and charitable institutions yahan pe nri is nahi mentioned hai so who all are mentioned uh, individuals huf trust charitable institutions and universities what is the denomination the basic denomination hai you know 1 gram of gold that is the basic denomination and multiples thereof 1 gram of gold ke multiples thereof hote hain jiske issue mein in lieu of which you know the gold can be issued to you okay the tenor is 8 years but it can be redeemed prematurely in 5 years minimum permissible investment is 1 gram of gold ye minimum hai maximum kya hai so for individuals and huf the maximum is 4 kg the and for trust it is 20 kg this has also been explained to all of you by manish sir in pib uh, sessions and also schemes mein theek hai issue price ki hum baat kar lete hain so what is the issue price of these bonds issue price niklega kaise so issue price kaise niklega it is based on the simple average of closing price of gold of 999 priority to so gold alag uh, alag uh, priority uh, sorry priority ke hisab se gold you know aap uh, categorize karte ho gold ko right so 999 uh, priority or 995 priority gold it is published by the indian bullion what is published the rate of gold or the closing price of gold so uh, simple average karenge kiska the closing price of gold of triple nine priority 999 priority which is issued by india bullion and jewelers association limited for the last three working days so teen working days pe jitna bhi closing price hoga an average simple average is taken of that theek hai investor subscribing online jo online subscribe karenge digital moon se they will get a discount of 50 rupee per gram okay redemption price kya hai it is same based on the simple average of closing gold price of 999 priority of previous three business days from the date of redemption तो जब भी आपको रिडीम करना है लेट सपोज थ्री ईयर के बाद सॉरी फाइव ईयर के बाद रिडीम करना है और सिक्स ईयर के बाद रिडीम करना है लेट से फाइव ईयर के बाद रिडीम करना है सो इस डेट से पहले थ्री प्रोसीडिंग डेज बिफोर दैट वॉट वट वट एवर वॉज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द गोल्ड ऑफ नाइन नाइनटी नाइन प्योरिटी दैट विल बी टेकन तो इसका एवरेज निकाल लेंगे Talking about payment option, how can you make payment while subscribing either through cash? अब cash में limit है maximum ट्वेंटी थाउजेंड देन डी डी चेक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू इशुएंस फॉर्म कैसे इशू होते हैं आपको सो दिस कैन बी इशूड एस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक और आगे जाके डीमैट फॉर्म में आप इनको कन्वर्ट कराएंगे जो सिक्योरिटीज होती है आपकी दैट आर ऑल्सो इशूड इन डी मैट फॉर्म एंड नॉट इन फिजिकल फॉर्म ठीक है इंटरेस्ट रेट फिक्स रेट ऑफ टू पॉइंट फाइव परसेंट इंटरेस्ट रेट आपको इस पर मिलेगा टू पॉइंट फाइव परसेंट गिवन टू यू सेमी एनुअली रिमेंबर दिस सेमी एनुअली ऑन नॉमिनल वैल्यू ठीक है अब कोलैटरल अगर आपको लोन लेता है कैन दिस बी यूज एस कोलैटरल द आंसर इज यस इफ यू हैव सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स विद यू यू कैन यूज देम एस कोलैटरल टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है इन केस ऑफ रिडेम्शन वैल्यू जब आप रिडीम कर रहे हैं यू यू गेटिंग द मनी सो द कैपिटल गेन जो आपको मिलता है द कैपिटल गेन टैक्स इज एग्जेप्ट ठीक है तो जो टैक्स लिवाई होता है ऑन द कैपिटल गेन इट इज यू नो एग्जेप्टेड टू यू टॉकिंग अबाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे वॉट आर दीज इंडेक्सेशन बेनिफिट्स तो आफ्टर सर्टन टाइम जब आप रिडीम कर रहे हैं वट एवर द इन्फ्लेशन रेट दैट इज यू नो अकाउंटेड फॉर वाइल गिविंग यू द रिडेम्शन वैल्यू राइट सो वेन इन्फ्लेशन रेट इज अकाउंटेड फॉर और इंडेक्स इन द नॉमिनल वैल्यू दैट यू आर रिसीविंग द रिडेम्शन वैल्यू दैट यू आर रिसीविंग दैट इज नोन एज इंडेक्सेशन बेनिफिट्स ठीक है ट्रेडेबिलिटी येस यू कैन ट्रेड अमंग दीज एस एल आर एलिजिबिलिटी येस अगर किसी बैंक को so bank has received this sgb sovereign gold bond through invoking lien or hypothecation or pledge so hota kya hai um, in case you have taken a loan right and you have given sovereign gold bond as a collateral to bank to bank ko ye uh, this sovereign gold bond mil gaya as a collateral as a security and in case it is invoked through lien matlab uh, lien kya hota hai uh, so fd mein bhi humne ye padha tha 
when security interest on anything is transferred so if you have an fd you can lien mark that fd and take a loan on that so aapne wo as a security de diya wo so agar lien ke through hai then also it can be used for slr in case of hypothecation tab bhi hota hai pledge ke through bhi pledge kya hota hai when you give ownership rights temporarily to somebody else hypothecation mein kya hota hai movable property pe jab aap loan lete hain theek hai so tab uh, in all these cases they are eligible for slr theek hai in case banks have these sovereign gold bonds with them they are eligible to be slr securities theek hai so this was about sovereign gold bond humne sari samajh li this is important ki pura aap yaad karke jayenge and also just remember these what are these two tranches jisme issue ho rahe hain the next news is about sebi this is going to be important because now here we are going to understand one concept of priority distribution to so sebi ne decide kara hai priority distribution ko ban karne ka for alternate investment funds so alternate investment fund kya hota hai sabse pehle to these are nothing but privately pooled funds just like mutual funds jo hote hain just like mutual funds jo money pool karte hain investors ka the pool money from investors jinko unit holders bhi bola jata hai and further it is invested in you know uh, in any scheme debt ho ya equity ho jisme bhi or given to a company as a loan agar debt hai to okay so ais bhi waise hi hote hain alternate investment funds they are pooled investment privately pooled mostly by high net worth individuals so high net worth individuals subscribe karte hain in these alternate investment fund and further ye aage ja ke invest karte hain kis mein invest karte hain at times they invest in venture capitalist or startups angel funds ke through inko invest karte hain ya fir hedge karne ke liye bhi invest karte hain so suppose if any you know institutional investor or if any high net worth individual they cannot hedge you know their money themselves they can invest in alternate investment fund who are further hedging theek hai to ye hedge karne ke liye bhi kaam aata hai okay or any other complex scheme mein invest karte hain jisme return bahut zyada high hota hai so this is majorly for high net worth individuals now what has sebi done is sebi is banning priority distribution for alternate investment fund what is this priority distribution to so, ek alternate investment fund mein just a second yes alternate investment fund mein investors ko do category mein majorly define kara gaya hai especially ye kuch aifs aisa karte hain so certain aifs alternate investment funds what they do is they categorize their investors into limited partner and general partner limited partner and general partner now limited partner and general partner they both will get different interest rate so let's suppose an interest rate that is you know expected to so, unhone ek benchmark pehle to rate uh, kar diya ek scheme mein invest kara this aif you once you invest uh, you know in any scheme or in any fund you expect a return to so, kuch percentage to aap expect kar rahe hain let's suppose it is 8% so this is the minimum percentage that they are expecting so this minimum percentage this will go to limited partner in case it is above that it will go to general partner in case usse bhi zyada hoti now let's suppose 8% what the was the you know the base rate that they have expected 8% ka interest milega so ya yeah, return milega return on investment so 8% if it is 10% then 8% will go to limited partner uske upar ka jo gap hai uh, the, the gap between the two that is 2% it will go to general partners gp and if it is beyond that let's say agar 12% hua hai ya usse bhi zyada kuch hua hai then it will go to you know it will be divided among them divided among them in any specified uh, ratio theek hai ab ye ek example hai priority distribution method ka preference rate jisko bola jata hai it is the guaranteed return up to a certain percentage up to a certain rate the limited partner keeps 100% of his so a certain rate unhone decide kar liya ki 8% tak hua तो वो लिमिटेड पार्टनर को मिलेगा 12 परसेंट तक हुआ तो ये जो इन दोनों का गैप है लेट सपोज द रेट बैंड बिटवीन द कैचअप रेट एंड द प्रेफरेंस रेट विल बी रिसीव्ड बाय जनरल पार्टनर सो इन दोनों का नाउ लेट सपोज 12 परसेंट इज द कैचअप रेट दैट दे हैव चोजन तो इन दोनों का जो भी गैप है फोर परसेंट इज केप्ट विथ जनरल पार्टनर एंड कैरियर इंटरेस्ट विच एवर इज अब दैट लेट सपोज फिफ्टीन आया सो द the rate band between these two that is 3% is divided on a pre decided basis to jo bhi ratio pehle decide hui hai unke basis pe it will be divided among them to ye hai priority distribution model ab isme ek aur cheez hoti hai there is one more thing in this so, gp that is the general partner under this pro rata basis pe losses nahi hote right ab what am i talking about pro rata basis pe losses so at times what happens is 
सम इन्वेस्टर्स पहले तो ट्रांचेस में होते हैं फर्दर एलपी और जीपी दैट इज लिमिटेड पार्टनर और जनरल पार्टनर देर आर इन्वेस्टर्स इन ट्रांचेस जिनको हम बोलते हैं सबॉर्डिनेट और सीनियर सीनियर या जूनियर बोल देते हैं ओके सीनियर और जूनियर सो अब समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज अ सीनियर और अ जूनियर यू नो इन्वेस्टर व्हाट हैपेंस इज दे आर इनकरिंग लॉसेस मोर देन दे आर सपोज्ड टू तो प्रोराटा बेसिस पे प्रोराटा मींस जो परसेंटेज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन है ठीक है या जो उनको मिलना चाहिए था सो प्रोराटा बेसिस पे लेट्स सपोज दे वर सपोज्ड टू रिसीव यू नो 5 टू 4 की रेशियो है बट दे आर इनकरिंग मोर लॉस दे आर इनकरिंग मोर लॉस दे आर इनकरिंग मोर लॉस ठीक है सो और समटाइम्स इवन दे इनकर मोर लॉस दिस was happening how was this happening i will explain it uh, in a minute so this was happening ab ye sebi ne ban kar diya hai this move is banned by sebi theek hai iski wajah se aif alternate investment fund ko uh, problem ho rahi hai because uh, sebi has said that alternate investment funds can now not issue fresh investments in this form in priority distribution form theek hai AIF are worried that their their ability to raise fund will decline because of SEBI ban on priority distribution fund from accepting any fresh commitments. So SEBI ne unko ban kara hai that you cannot accept any fresh commitment, especially if you are offering a priority distribution option. ठीक है? SEBI has asked AIF with priority distribution models to not accept any fresh investment until SEBI allowed the permissibility of such models. So SEBI ne bola hai. कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं होगी अनलेस दे अलाउ इट फर्दर अब इसमें होता क्या है सी जनरली फंड इन्वेस्टर्स ये मैंने आपको समझा दिया लिमिटेड एंड जनरल पार्टनर क्या होते हैं सो लिमिटेड एंड जनरल पार्टनर्स क्या होते हैं हाउ दे रिसीव फंड प्रेफरेंस रेट कैचअप रेट ये आई हैव एक्सप्लेन दिस टू यू नाउ वॉट हैपन दिस द शेयर ऑफ लॉस बाई स्पॉन्सर्स ऑफ मैनेजिंग शुड नॉट बी लेस दैन द प्रो राटा ऑफ देयर होल्डिंग सो इफ somebody is investing a certain percentage of the total percentage to unko utna hi loss bear karne ko milna chahiye let's suppose my ratio of investment is 4 is to 10 then this is the you know percentage of loss that i should bear as an investor but sometimes what was happening was it was more than uh, the pro, the uh, you know up as per the pro rata basis what they should have incurred to isse zyada unko incur karne ko bola ja raha tha under this priority distribution method ab ye uh, लिमिटेड पार्टनर के केसेस में ही होता है जीपी के केसेस में नहीं होता सो दिस वन इज अबाउट लिमिटेड पार्टनर ओके प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अलाउस वन क्लास ऑफ इन्वेस्टर टू शेयर लॉसेस मोर देन प्रोराटा टू देयर होल्डिंग इन एआईएफ विज अभी सो अभी मैंने समझाया दैट दिस वाज हैपनिंग दे वर इनकरिंग मोर लॉस देन व्हाट दे वर सपोज्ड टू एज पर देयर प्रोराटा ऑन प्रोराटा बेसिस ठीक है इन सम ऑफ द एआईएफ डिस्ट्रीब्यूशन वाटरफॉल यस yes, uh, तो इसी प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को वाटरफॉल मेथड भी बोला जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन वाटरफॉल मेथड इज अडॉप्टेड इन सच अ वे दैट सर्टेन क्लास वुड नीड टू अब्जॉर्ब मोर लॉस देन दी अदर उनको ज्यादा होगा अभी हम क्लास की बात क्या कर रहे हैं सीनियर और जूनियर तो एल पी जी पी आई होप आपको समझ आ गया लिमिटेड पार्टनर जनरल पार्टनर नाउ अंडर लिमिटेड पार्टनर देर इज अ सीनियर इन्वेस्टर एंड जूनियर इन्वेस्टर या सीनियर क्लास ऑफ इन्वेस्टर एंड जूनियर क्लास ऑफ इन्वेस्टर सो वॉट हैपन इज तो जूनियर क्लास ऑफ इन्वेस्टर जूनियर क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स व्हाट दे डू इज लॉस से बचने के लिए लेट्स सपोज अगर 8 परसेंट इंटरेस्ट है और ये 8 परसेंट भी इनको नहीं आ रहा जो एलपी को रिसीव करना है इफ दे आर सपोज टू रिसीव 8 परसेंट इंटरेस्ट एंड दे आर नॉट इवन रिसीविंग दिस 8 परसेंट इंटरेस्ट इसका मतलब डिस्ट्रेस्ट फंड में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था दे हैव इन्वेस्टेड इन डिस्ट्रेस्ट फंड एंड लेट सपोज दे आर इंकरिंग लॉस नाउ दे आर इंकरिंग लॉस सो वॉट विल है these junior investors these junior class of investors they can pay a premium amount to take an early exit to ye kya karenge early exit kar lenge premium amount pay karke inhone premium amount pay kar diya they have paid premium amount ab is case mein kya hoga senior investor ko extra loss bear karna padega senior investor ko extra loss bear karna padega because ab inko senior investors bhi kyun bola ja raha hai because they get more proceeds inko proceeds mein bhi priority mil rahi hai that is why they are known as senior investors because they are getting a priority in proceeds now what is happening is junior investors they are asking for earlier exit early exit premium deke early exit kar lenge in case of loss funds or distress funds to ye loss ab inko bear karna padega theek hai kyunki higher risk higher return to inhone zyada risk liya zyada investment kari to return bhi zyada hai ab return zyada hai to risk bhi zyada hoga loss hoga to inhi ko bear karna padega 
ठीक है इफ यू आर एक्सपेक्टिंग यू नो हाई रिटर्न इफ यू आर एक्सपेक्टिंग हाई रिटर्न आप सीनियर इन्वेस्टर हो यू आर एक्सपेक्टिंग हाई रिटर्न तो अगर लॉस होगा तो रिस्क भी ज्यादा होगा ठीक है सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट जो अब सेबी ने अलाउ यू नो डिस अलाउ कर दिया है या बैन कर दिया है आई विल एक्सप्लेन वेरी क्विकली अगेन एल पी की बात हो रही है यहाँ पे देर आर टू इन्वेस्टर्स सीनियर जूनियर अगर आपको समझ आ गया है यू कैन स्किप दिस पार्ट अगेन सीनियर एंड जूनियर इन्वेस्टर्स वो जूनियर इन्वेस्टर्स कैन डू दे केन एग्जिट दे केन एग्जिट इन केस ऑफ डिस्ट्रेस फंड या अगर लॉस हो रहा है सो इन केस ऑफ लॉस दे केन एग्जिट बाई पेइंग प्रीमियम दे केन एग्जिट बाई पेइंग प्रीमियम एंड द सीनियर इन्वेस्टर विल नाउ बियर द लॉस एंड इसके अलावा सीनियर इन्वेस्टर्स ऑल्सो गेट एक्स्ट्रा यू नो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट या प्रायोरिटी इन प्रोसीड तो इनको प्रायोरिटी मिलती है इन रिसीविंग द प्रोसीड तो अगर रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो रिस्क भी ज्यादा होगा रिस्क कैसे होगा अगर लॉस हो गया तो इन्होंने तो एग्जिट मार ली नाउ यू विल हैव टू बियर द अनएक्सपेक्टेड लॉस तो ये बस पूरा कॉन्सेप्ट था हमारे लिए वट एवर वॉज इंपॉर्टेंट वॉज वॉट इज प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है वेरी लेस चांस ऑफ दिस कमिंग बट एक कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छा दैट इज वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड इट सो ए आई एफ क्या होता है आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन प्राइवेट पूल इन्वेस्टमेंट वाइकल विच कलेक्ट फंड फ्रॉम सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स लाइक एच एन आई For investing in accordance with a defined investment policy, defined investment होती है कि हम hedge fund में डालेंगे या हम startups को देंगे so it is already defined and you know where this AIF is going to invest. Now this is done on the basis of category. तो so, AIF category वन category टू category थ्री के investors होते हैं This is regulated by SEBI. This is important. SEBI regulate करता है अब ये कैटेगरी वाइज एक बार देख लेते हैं AIF category वन कैटेगरी वन दे इन्वेस्ट इन वेंचर कैपिटल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंजल फंड कैटेगरी टू इन्वेस्ट इन प्राइवेट इक्विटी फंड डेट फंड और फंड ऑफ फंड आगे फंड का कोई एक और फंड बना है तो एंड थर्ड कैटेगरी ये शॉर्ट टर्म रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं सो दे एक्सपेक्ट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स कैटेगरी थ्री दे इन्वेस्ट कैटेगरी टू इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड डेट सो कैटेगरी टू इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड डेट एंड कैटेगरी थ्री दे एक्सपेक्ट शॉर्ट टर्म रिटर्न और ऐसे कॉम्प्लीकेटेड स्कीम में आप इन्वेस्ट कर दो फॉर एग्जाम्पल हेज फंडिंग और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड ठीक है सो दे आर थ्री दीज आर थ्री कैटेगरीज ऑफ ए आई एफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आई होप ये पूरा समझ आ गया प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है दट से बी हैज बैन दिस अन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड दे आर एक्सपेक्टिंग उनकी यू नो देर इन्वेस्टमेंट केपेबिलिटी और केपेबिलिटी टू गेट इन्वेस्टमेंट विल डिक्लाइन बस यही बात है नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट म्यूचुअल फंड थ्रू माइनर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट में फ्रेमवर्क में कुछ छोटा सा चेंज आया है दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सो हुआ क्या है इफ एनी माइनर वॉज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड Earlier, what they had to do was, कोई minor है, let's suppose uh, somebody of 17 year of age, 16 year ले लेते हैं, 16 year of age had to invest in a mutual fund. अब I cannot explain what a mutual fund is. I hope you all know. आप finance students हैं and also you're giving RBI exam in just one month. तो mutual funds में जब invest करते हैं in any minor, earlier what they had to do was, they had to invest through their own account or a joint account with their parent or guardian. So, या तो अपने लीगल गार्डियन या पेरेंट के साथ जॉइंट अकाउंट बना होगा दे कैन इन्वेस्ट थ्रू दैट और देयर ओन अकाउंट ओन अकाउंट इन देयर ओन नेम अब सेबी ने क्या करा है बस थोड़ा सा चेंज लेके आए हैं नाउ दे कैन इन्वेस्ट और मेक पेमेंट फॉर म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड को पेमेंट करनी है तो या तो अपने अकाउंट से कर सकते हो या पेरेंट के अकाउंट से कर सकते हो या लीगल गार्डियन के अकाउंट से कर सकते हो और यू कैन ऑल्सो डू इट थ्रू ज्वाइंट सो यू कैन इधर इन्वेस्ट थ्रू योर ओन अकाउंट और पेरेंट अकाउंट और एनी गार्डियंस अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट सो इन एनी फ्रॉम एनी अकाउंट यू कैन मेक द पेमेंट यहां बात पेमेंट की हो रही है हाउ एवर बाई द टाइम ऑफ इन द टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिडेमशन वॉन्ट यू इन्वेस्टेड यू एक्सपेक्ट अ रिटर्न इन म्यूचुअल फंड तो जब रिडीम होगा आपको अमाउंट दैट विल बी योर इधर योर अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट विच इज इन द नेम ऑफ द गार्डियन आई मीन ज्वाइंट अकाउंट टूगेदर हेल्प विद अ पेरेंट और गार्डियन ठीक है so redemption ke time pe you will receive the amount in your own account however while you are making payment you can make payment through any account you want theek hai bas yahi change hai to sebi has revised the rules for investment in mutual funds made in the name of minor through a guardian to ab amcs asset management companies ko bola hai you have to make required uh, you know necessary changes theek hai now with effect from june 15 2023 ye date important hai bas ye yaad rakh lena This is done based on the recommendation of Mutual Fund Advisory Committee, जिनकी थी उषा थी उषा थोरात, फॉर्मर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है? तो ये दो चीजें यहाँ पे याद करनी है फ्रॉम वेन इज इट यू नो दीज गाइडलाइन आर गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 15 जून एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एम एफ एडवाइजरी कमिटी हेडेड बाय उषा थोरात, ठीक है सो so, 
इन 2019 से भी प्रिस्क्राइब द यूनिफॉर्म प्रोसेस पहले एक यूनिफॉर्म प्रोसेस था वो क्या था दैट इन केस ऑफ पेमेंट फॉर म्यूचुअल फंड इट शुड बी डन व्हेन अ माइनर इज इन्वेस्टिंग और अ माइनर इज मेकिंग पेमेंट आई होप आई एम ऑडिबल हेलो ओके यस एम ऑडिबल so uh, when a minor is making payment then it could be done through their own account or a joint account with any legal guardian now what is the change under the new rule payment can be made in any mutual fund in any mode it means it can be accepted from any bank account kis kis ka minor ka parent ka legal guardian ka of the minor or a joint account jisse bhi aapko pay karna hai you can pay this will be from june 15 onwards And there will be no requirement to open joint account. Now, this is only for that now, especially a joint account, to make it not necessary. Either through your own account or through any legal guardian's account. Okay. Now, uh, up, this I have also explained. Redemption ke case, what will happen? This will be redeemed, or the credited amount will go in your account only, or the joint account. Right. So, credited only to the verified bank account of the minor, or a joint account of the minor with a parent or a legal guardian. ठीक है आफ्टर ऑल द के वाई सी फॉर्मेलिटी ताकि किसी और के अकाउंट में दैट पैसा और दैट मनी शुड नॉट बी क्रेडिटेड ठीक है द देन अगेन के एम पीस की बात हो रही है न्यू गाइडलाइन बाय सेबी सी द रीजन दैट सेबी की इतनी सारी न्यूज आती है बिकॉज सेबी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट जस्ट यू नो यू नो रेगुलेटिंग वन सेक्टर लेट्स ए स्टॉक एक्सचेंज को ही रेगुलेट नहीं कर रहा दे आर रेगुलेटिंग म्यूचुअल फंड या ए आई एफ को रेगुलेट कर रहे हैं रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंजेस चाहे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स है सर्टन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑल्सो सो दे आर यू नो रिस्पॉन्सिबल फॉर यू नो वॉचिंग और दे एक्ट एज अ वॉच डॉक फॉर अ लॉट ऑफ सेक्टर्स अ लॉट ऑफ यू नो इंस्टीट्यूशन सो दैट इज वाई फेबी की न्यूज आती रहती है दे कीप ब्रिंगिंग सर्कुलर दे कीप ब्रिंगिंग न्यू फ्रेमवर्क एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट में ईज लाने के लिए दैट इज वाई सेबी इज वेरी एक्टिव दीज नॉट जस्ट दीज डेज बट पहले भी एंड नाउ से बी इज बींग एक्टिव ऑन डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट तो चाहे वो ब्रोकर की बात है ये ब्रोकर आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाई सेबी सो सेबी वॉट सेबी इज डूइंग रिसेंटली इज सेबी इज रिड्यूसिंग द पावर ऑफ ब्रोकर एंड सो टू इंक्रीज डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स और ट्रांसपेरेंसी टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड सेफ्टी टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स की वो जहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इट शुड नॉट बी स्टक विद ब्रोकर ब्रोकर आगे उसको पैसे को कैसे यूज कर रहे हैं इधर दे आर लैंडिंग तो ये जो लास्ट टाइम ऑल्सो वी डिस्कस दिस ऑल्सो अबाउट ब्रोकर सो दैट इज वाई सेबी इज वेरी एक्टिव दीज डेज एंड ऑल्सो इट कीप्स चेक और अटैक्स एज अ वॉच टॉक ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स सो दैट इज अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट दैट इज वाई इट इज वेरी एक्टिव और हमेशा सेबी की न्यूज दैट्स वाई आती रहती है so what is this news this is about kmp key managerial personals what is kmp key managerial personals to hota kya hai in any company naam se hi samajh aa raha hoga we are talking about managerial personals in any company especially yahan pe listed companies ki baat ho rahi hai so we is talking about listing companies key managerial personals kmp is any managerial person which is working under the directors under the board of directors and is responsible For you know implementing the policies that are made by the board of directors, so उनकी implementation के लिए they are important. However, these are key managerial persons. General manager level के नहीं हैं, they are key managerial persons. So for example, CFO या CEO हो गया या managing director हो गया, they are KMPs, key managerial persons. So हो क्या रहा था? Sebi must have noticed that the vacancy uh, in companies, especially listed companies, is there uh, vacant रहती हैं positions they are not filled with and Uh, it is the responsibility of sebi and also lodr may be sebi ne mention kara hai that it is the responsibility of the board of directors board of uh, hmm. just a sec okay the board of directors they are responsible to see the succession planning to oversee the succession planning of these kmp succession planning succession planning ka matlab in case the kmp retires uh, you know or uh, yes in case they retire or they resign what will happen who will take uh, their place because ye key manager personnel hai chief executive officer kisi company ka ya cfo these are very you know responsible job responsible position so they should not be held vacant for a longer period of time and what is the succession plan these are to be overseen by the board of directors theek okay? hai so what sebi has done now sebi is bringing a framework तो इस सॉरी नॉट अ फ्रेमवर्क टाइमलाइन इंट्रोड्यूस करी है lodr में लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस में we we'll understand what is LODR in a minute. So what Sebi has said now is is that the timeline 
टाइम लाइन फॉर वॉट फॉर फिलिंग अप टाइम लाइन फॉर फिलिंग अप द वेकेंसीज ऑफ के एम पी इज रिड्यूस्ड थ्री मंथ्स कर दी है अब सेबी ने थ्री मंथ्स है टाइम लाइन की इन केस देर इज एनी वेकेंट पोजिशन फॉर एनी के एम पी की मैनेजरियल पर्सनल देन इट शुड बी फिल्ड विद इन थ्री मंथ्स सो इसमें सेबी हैज ऑल्सो मेड एन अमेंडमेंट इन द सेबीज एल ओ डी आर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट दीज आर नथिंग बट सेबी की जो वेन एनी कंपनी वॉन्ट्स टू लिस्ट or in listed company also what are the disclosure requirements that they have to do it is nothing but that only lodr jo hai wo wohi hai so when a company wants to get listed or is listed so what are the obligations that they have to follow what are the disclosures that they have to make so for example kmp ko aap kya salary de rahe hain ya accounts aapke kaise manage ho rahe hain so jo jo bhi disclosure requirements hai this is mentioned by the sebi in lodr ठीक है तो इसमें भी अब एक अमेंडमेंट है कि थ्री मंथ्स आर गिवन टू सेबी फॉर दिस अस्ट्रिक्ट टाइमलाइन नाउ ओके नाउ दीज आर दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट के एम पी के एम पी दे आर होल टाइम एम्प्लॉज ऑफ द कंपनी हु आर वेस्टेड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी दे मॉनिटर एंड अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव विच आर डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी तो उनके डायरेक्टली नीचे ही ये काम करते हैं डायरेक्टरेक्टरेक्टरेक्टरेक्टरेक्टरेक्टरेक्टरेक्टरेक्टरेक्टरेक्टरेक्टरेक्टरेक्टरेक्टरेक्टरेक्टरेक्टरेक
following certain practices wait a second yes so they were giving they were offering products which are not listed unlisted bonds on a separate platform bhi de rahe the apni website pe uske alawa uh, other than listed which are also not regulated other than listed matlab unregulated bhi bol rahe hain theek hai providing a link on their opb apne opb pe aisa koi link provide kar rahe hain of any other platform for transacting in unlisted bonds to so, either what they were doing was they were issuing unlisted securities debt securities or unregulated debt securities ya fir ek third party ka ya third platform ka link provide kar rahe the so this was happening that is why it is important that sebi bring such guidelines that this cannot happen obpps jo hain they cannot you know issue certain any uh, investment uh, any security they cannot offer any security not issue i'm sorry they cannot offer any security for any unlisted debt security theek hai offer any product for any unlisted debt security theek hai so what is obp that is uh, yahan pe obp ki pehle baat ho rahi hai and then we are talking about providers theek hai so opps it is any electronic system yahan pe platform ki baat ho rahi hai it is any electronic system which is not a recognized stock exchange ya fir ek any electronic uh, bond provider platform jahan pe aap electronically debt securities ko subscribe kar sakte hain okay and what are these providers so these providers are basically fintech companies basically mostly they are fintech companies or they are backed by certain brokers certain stock brokers and they provide you a platform ek electronic platform aapko provide karte hain now ab rules kuch lay hai sebi towards this obpps what are these rules under these rules the obpps they have to register themselves they have to register themselves as stock brokers इन द डेट सेगमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज तो अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे बी एस ई हो गया सो दिस इज अटॉक एक्सचेंज इन एनी फिनटेक कंपनी और एनी ब्रोकर और कोई थर्ड पार्टी अगर आपको इफ दे आर प्रोवाइडिंग यू ओ बी पी पी एनी ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर यू नो दे आर गिविंग यू एनी ओ बी पी प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट इन सर्टन सिक्योरिटीज दे हैव टू रजिस्टर दम सेल्व एज अ ब्रोकर एज अ स्टॉक ब्रोकर ठीक है उसके अलावा इनकी अगर कोई होल्डिंग कंपनी है इफ दे हैव अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट दे आर रिस्ट्रिक्टेड दे आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम फ्रॉम यूटिलाइजिंग द नेम द ब्रांड नेम और एनी अदर नेम व्हिच रिजेंबल्स दिस ओबीपी वाइल इफ इन केस दे आर इशूइंग एनी सिक्योरिटी और एनी प्रोडक्ट व्हिच इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर तो अगर ऐसा कुछ यू नो एनी प्रोडक्ट और सर्विस इज डन व्हिच इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी फाइनेंशियल सेक्टर then they cannot use the name or the brand name or any name which is similar to the obp agar unki holding company hai let's suppose ek fintech company hai there is a fintech company which is providing you a platform obp provide kar rahe hain platform to ye provider ban gaye theek hai this is a platform that they are providing you now this they cannot sabse pehle to uh, unlisted securities uh, or unlisted debt securities they cannot provide you as a product uske alawa they have to register on a stock exchange they have to register on a stock exchange as a broker and the third thing agar inki koi niche holding uh, sorry subsidiary company hai inki agar koi subsidiary company hai they cannot use their name to sell any product which is not regulated any product which is not regulated ye samajh aa gaya bas yahi hai news mein now what are the eligible instruments for trading on these obpp kon kon se instruments aap uh, you know you can subscribe for or trade in so uh, these are yahan pe debt प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है ऑनलाइन बॉन्ड प्रोवाइडर्स ओके प्रॉब्लम है सेट समथिंग रॉन्ग इन बिटवीन ऑनलाइन बॉन्ड प्रोवाइडर्स सो ओबीपीपीस कैन ऑफर सिक्योरिटीज सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल्स लिस्टेड सोवरेन द गोल्ड बॉन्ड्स एंड लिस्टेड म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑन देयर ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म ठीक है दिस इज ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म ओके ठीक है government securities t bill listed sovereign gold bond municipal bond listed securities offered need debt instruments to bas ye news hai then this news is also very important global minimum tax the reason we are doing this news is because recently rbi ne apna syllabus change kara hai they have added recent developments in the global sector or the global financial sector to their syllabus and that is why this is important kyunki news mein hai global minimum tax however we have already read this about it about this global minimum minimum tax understood it in detail ek bari pehle bhi we have discussed this but dobara news mein hai to dobara samajh lete hain what is global minimum tax so i hope aap sab logo ko pata hai oecd ke bare mein and base erosion profit shifting beps this is basic however main bata deti hu base erosion profit shifting 
so what happens is companies big companies what they do is to shift uh, sorry to give less tax to the government agar koi government 30% tax lagayegi ya 25% tax lagayegi to avoid such tax so corporate income tax hota hai to avoid that tax what they do is they shift their base ek headquarter apna ya apna base कहीं और किसी और कंट्री में सेट कर लेते हैं दे सेट अप देयर बेस इन एनी अदर कंट्री इन अ कंट्री वेयर द टैक्स रेट इज लेस तो ऐसी कोई कंट्री जो लेट से 12 परसेंट ही दे रहे हैं या 15 परसेंट सो विच इज बेटर दिस 30 परसेंट और दिस 20 30 परसेंट तो डेफिनेटली दिस 12 सॉरी 12 30 परसेंट और 12 15 परसेंट सो डेफिनेटली दिस 12 15 परसेंट इज बेटर सो दिस इज वॉट हैपन्स कंपनीज दे शिफ्ट देयर बेस सो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग ताकि उनका प्रॉफिट भी इवेंचुअली शिफ्ट हो जाए सॉरी प्रॉफिट में यू नो द प्रॉफिट वेन दे पे टैक्स ऑन दैट द टैक्स कैन बी रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी इज रिड्यूस बिकॉज नाउ दे हैव टू पे लेस टैक्स तो किसी ऐसी कंपनी कंट्री में किसी ऐसी कंट्री में दे विल सेट अप देयर बेस दे विल सेट अप देयर लेट्स हेड क्वार्टर और बेस और दे विल शो दैट यू नो वी आर सेट अप हियर एंड वी विल पे टैक्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कंट्री ठीक है सो बस ये है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग दैट वॉज बींग डन बाई मेनी कंपनीज स्टिल बींग डन बाई मेनी कंपनीज सो दैट इज वाई लॉट ऑफ कंपनीज दे प्रेफर नीदरलैंड और स्विटरलैंड और सिंगापुर एज देयर नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन बट सॉरी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बट ऑल्सो अ डेस्टिनेशन फॉर सेटिंग अप देयर बेस और सेटिंग अप देयर हेड क्वार्टर सो दैट वॉज हैपनिंग एंड बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था अराउंड हंड्रेड टू फोर हंड्रेड बिलियन का लॉस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के अराउंड डिसाइड हुआ था that you know this is the amount of loss that countries are facing because they are unable to receive taxes jitna unko receive karna chahiye had they uh, you know these companies been in their own country to jahan pe unka uh, effective management hai right the place of effective management p o e m where they are actually doing their business jahan pe unke sare investors hain ya jahan pe unke sare clients hain or uh, you know the the customers wherever the customers are situated so whatever this effective place of management is they should have Uh, you know set up their base or the headquarter there however they have shifted the headquarter to a certain country because of which a certain country is uh, receiving less tax that is the whole issue which is also called as you know sometimes money laundering however it is not money laundering because tax is being paid but a reduced tax is reduced theek okay? hai so what has been done is a uh, major countries they decided in 2021 that there will be a gmt global minimum tax. तो कुछ कंट्रीज जो है कंपटीशन हो रहा था बिटवीन कंट्रीज सर्टेन कंट्रीज दे वर दे हैड हाई टैक्स जो उनका टैक्स रेट था लेट्स से 25 परसेंट एंड सर्टेन कंट्री कंट्रीज दे हैड लेट्स से 12 परसेंट राइट सो दिस वाज क्रिएटिंग अ कंपटीशन बिटवीन वेरियस कंट्रीज एंड पीपीएस तो हो ही रहा था प्रॉफिट बेस अपना कहीं और पे शिफ्ट कर रहे थे सो दिस वॉज हैपनिंग and this created a, a you know a competition between various countries that is why it was decided ke ek gmp lagega at 15% this is known as global minimum tax ki har country ko itna tax to lena hi padega usse zyada bhi le sakta hai but this is the global minimum tax right to bas ye news thi now um, earlier also a few countries decided to implement this gmt in their own countries now switzerland has decided so majority of swiss voters voted to introduce 15% of GMP तो ये अभी डिसीजन लिया गया है बाय स्विट्जरलैंड दैट दे विल बी इंप्लीमेंटिंग दिस 15 परसेंट सो अभी व्हाट इज द रेट इट इज 11 परसेंट नाउ वाई आर दे इंक्रीजिंग इट अब 11 परसेंट से अगर 15 परसेंट हो जाएगा ग्लोबल मिनिमम टैक्स तो जो ये 4 परसेंट का गैप है दिस 4 परसेंट गैप या तो ये किसी और कंट्री को जाता वो कैसे होगा आई विल एक्सप्लेन इट इन अ मिनट सो इधर दिस फोर परसेंट वुड हैव गॉन टू एनी अदर कंट्री और दिस विल गो टू नाउ स्विटरलैंड ओनली तो इसीलिए दे हैव डिसाइडेड दैट अब जीएमटी है एंड वी हैव टू लिवाइ दिस सो दे हैव ऑप्टेड फॉर दिस ग्लोबल मिनिमम टैक्स दैट इज 15 परसेंट इन 2021 स्विटरलैंड जॉइंड द कंट्रीज दैट साइंड साइंड अप टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी प्लान ओईसीडी का प्लान था ये बेसिकली टू सेट अप मिनिमम टैक्स रेट फॉर बिग कंपनीज कौन सी बिग कंपनीज मेजरली यहां पे हम बैंक की बात करते हैं यू नो एप्पल फेसबुक मेटा सॉरी एप्पल एंड मेटा नेटफ्लिक्स गूगल सो दीज आर द कंपनीज जिनकी हम यहाँ पे बात करते हैं एंड दे यूजली वॉट हैपन्स इज बिकॉज इनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन द कंट्री दैट शुड हैव रिसीव द टैक्स बट इज नॉट रिसीविंग द टैक्स ओके इवन विद इंक्रीज सो अब यहाँ पे बात हो रही है वॉट विल बी द इम्पैक्ट ऑन स्विटरलैंड इन केस दे यू नो ऑप्ट फॉर जी एम टी सो जी एम टी दैट इज फिफ्टीन परसेंट ये करने के बाद भी स्टिल दे विल हैव अडिशनल रेवेन्यू सो दिट इज जस्ट एस्टिमेटेड अमाउंट की एस्टिमेटेड टू पॉइंट फाइव बिलियन स्विस्ट फ्रांस 
that will be francs that will be the additional profit okay or additional tax that they will receive okay gmt ki ab hum baat kar lete hain gmt is a minimum rate of tax on corporate income aimed to reduce to reduce the tax competition between countries i have already explained this and discourage mncs from profit shifting to achieve tax avoidance so tax avoidance was the, was the term i was uh, you know uh, trying to remember tax avoidance theek hai so 2021 mein ye decide hua tha 136 countries they agreed to implement this 15% gmt in their country starting in 2023 so ab that is why also ye bahut zyada important hai because it is starting from this year तो OECD ने टू पिलर फ्रेमवर्क डिसाइड करा था टू पिलर फ्रेमवर्क फॉर दिस टू पिलर फ्रेमवर्क बेसिकली यहां पे फोकस था डिजिटाइजेशन डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हो रहा है व्हाट इज मेंट बाय डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड हाउ इज इट इंपैक्टिंग कंट्रीज सो बिकॉज़ ऑफ डिजिटाइजेशन इट इज सबसे पहले तो व्हाट इज यू नो वेयर इज द क्लाइंट बेस वेयर इज द कस्टमर और वेयर इज द इनकम जनरेटेड बाय एनी कंपनी उसका इशू है सेकंडली because of digitization of the economy companies like google or netflix or meta they are receiving huge profit to unke profit ki koi limit hi nahi hai ab they are uh, you know receiving huge profit because of digitization in the economy aur inke jo products hain the services that they are selling these are not tangible assets per se so these are not tangible products or tangible you know assets they don't have tangible assets to kahin pe bhi set up karke they can provide you an online service right so this is the whole concept of digitization of the economy which was affecting countries and that is why oecd brought out this tax framework which is a two pillar tax framework ab ye two pillar ki jab hum baat kar rahe hain to pillar 1 mein pillar 1 mein we are going to talk about mnes multinational companies which have a, you know a huge profit share so ese mnes which have a turnover of at least 20 billion euros so at least 20 billion euros ka unka turnover hona chahiye and the profit should be more than 10% of the turnover okay so let's suppose turnover that is that what they are receiving turnover unka hai let's suppose 50 billion euros and the profit is let's suppose uh, 10 billion euros that is the profit ठीक है, so in this case they are uh, you know following both the conditions, so these will come under pillar one. अब pillar one में क्या है? GMT is 25 percent of the profit, which is above the 10 percent. तो पहला 10 percent is set aside, उनको incentivize करने के लिए, so 10 percent is set aside and 25 percent above this 10 percent उसपे levy करा जाएगा, ठीक है? So let's just understand this with the help of an example. So Yeah, okay. Let's take an example. There is a company A, जिनका turnover है 100 billion euro. जिनका turnover है 100 billion euro. इनका profit है. Profit कितना होना चाहिए? As per our example, it should be more than 10 percent. So let's suppose the the profit share is 30 percent, which is 30 billion euro. 30 billion euro. ठीक है? 10 percent से ज़्यादा है. 30 percent इनका profit. ठीक है? Now what is given is अब uh, क्योंकि इनका profit 10 percent से ज़्यादा है, तो first 10 percent जो 10 percent है, this is given to incentivize and इस 10 percent के ऊपर 25 percent का tax will be levied GMT, right? So इसका 10 percent के इलावा the first 10 percent is deducted, whatever is left जो 20 percent बचा, which is 20 billion euro, this is taxable. ठीक है जो 20 percent बचा, this 20 billion euro is taxable, इस पे लगेगा 25 percent GMT global minimum tax ठीक है so 30 percent uh, let's uh, in our example we took 30 percent so जो भी उनका turnover है uh, जो भी उनका profit है the profit whatever they have first 10 percent उनको exempt करा जाएगा उसके ऊपर जो बचा है the, uh, on that 25 percent will be levied ठीक है in our example it was 20 percent in our example it was 20 percent first 10 percent हटा के this is to incentivize the company first 10 percent हटा के जो भी ऊपर बचा this could have been This could have been 10% also. अगर यहाँ पे 20% हमने example लिया है 30% profit का. अगर उनका 20% profit होता तो 10% बचता, ठीक है? 20 minus 10, 10%. Okay. So whatever is left, uh, जो भी उनका profit बचा है, after reducing 10%, उसपे 25% tax देना है. Okay. And किसको देना है? This will be distributed. Yes. This will be distributed in market jurisdiction where companies users and customers are located theek hai to ye distribute ho jayega among the countries jo bhi countries hain pachi kuchi let's suppose country 1 2 3 inme divide ho jayega whatever is left because why most of their users most of their customers are situated in these countries so theek hai to ye jo 25% lagega this will be distributed among these countries theek hai 
तो दिस वॉज पिलर वन पिलर टू देख लेते हैं पिलर टू में ऐसी कंपनीज आएंगी दो एमएनसी विच हैव लेस प्रॉफिट जो हमने अभी पहले देखा था दैट वॉज द टर्न ओवर वॉज ट्वेंटी बिलियन यूरोज वी टॉकिंग अबाउट टर्न ओवर्स Now we are talking about companies which do not have twenty billion euros ka turnover, but unse kam hai. That is, the global revenue is over seven fifty million euros. The annual global revenue is more than seven fifty million euros. Yahan pe million euros ki baat ho rahi hai. The minimum fifteen percent tax on corporate profit. This is the GMT. So let's suppose a country hai which uh, is charging eleven percent profit, and yahan pe hamara let's say base kahi aur set up hua hua hai. Base kahi aur set up hua hua hai. right and country which is uh, you know poem that is a uh, place of effective management so let's suppose a country hai jahan pe uh, that is the place of effective management most of our customers are there so in that case 11% wahan pe jo charge ho raha hai we are paying that but now since 15% is the tax so additional 4% will go to the company jahan pe humne base set up kara hua tha ओके फॉर एग्जांपल अगर हमने बेस कहीं और सेटअप करा था एंड वी आर पेइंग टैक्स टू दैट कंट्री एंड इट इज चार्जिंग लेस ठीक है अगर 11 परसेंट चार्ज कर रहा है सो द फोर परसेंट दैट इज लेट विल गो टू द कंट्री जो जहां पे हमारा इफेक्टिव मैनेजमेंट है ठीक है बिजनेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ठीक है सो दस द गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड विल इम्पोज अडिशनल टैक्सेस तो लेट से अगर इलेवन है तो जो भी अडिशनल टैक्स बचा That is, let's say four percent. So, additional taxes they will impose the additional taxes on the foreign profits of MNEs headquartered in their jurisdiction, at least to the agreed minimum rate. So, minimum rate fifteen percent is. So, at least here, till then, they you know they will levy the additional tax. So, they will collect the additional tax. Okay, pillar two address. Yes. So, pillar two addresses the relationship. Between MNCs and their subsidiaries also. So what happens is, in case अगर उनकी subsidiary है, they are receiving profits, and in case they are giving less tax, let's suppose they are giving 11% tax, then the rest 4% tax will be given by their holding company. ठीक है? यहाँ पे वही mention है. The pillar two addresses the relationship between parent MNCs, parent and their subsidiaries. So in case subsidiary कम पैसा pay कर रहे हैं, कम tax pay कर रहे हैं, the additional amount will be paid by the parent MNC. Additional tax amount. अब इसका impact क्या होगा on low uh, countries, low income uh, countries with low tax, low corporate income tax. What will be the impact? So if countries with corporate income tax below fifteen percent decides uh, decides to do nothing, अगर वो वो ये कि we are not going to do anything, then they will lose on this tax. So अगर tax eleven percent है and if you can increase it to 15% why don't increase it to ye jo additional 4% ka tax hai it will go to some other country to ye generally ek impact hoga on the countries which are levying low tax corporate income tax jinka low hai un pe ye impact aa sakta hai if in case they do not increase the global or they you know they do not switch to this gmt that can be the case ab inka iska nuksan kya ho sakta hai In case there is, you know, this global minimum tax is levied by every country or every second country, then they will, you know, the investment that is attracted to this country because of lower tax. So, अभी तक ये lower tax दे रहे थे. That was lower tax. That was their USP because of which they were attracting companies, they were attracting investments. So, यहाँ पे attraction जो हो रही थी, this will go away with. ये बस इनकी problem है. ठीक है? Now benefits क्या होंगे? अब benefits इसके यही हैं because the competition was being created between various countries and profit uh, you know BEPS that is base erosion profit shifting tax avoidance कर रही थी बहुत सारी company to avoid that uh, ये important है that a GMT that is the global minimum tax should be levied that is the only benefit. So uh, to ensure big companies with global operations to not benefit by the domicile themselves. to ensure that big businesses with global operations do not benefit by domiciling themselves in tax havens so tax havens mein ja ke apna uh, you know so that they do not avoid taxes in the country that they should have paid the tax theek hai iske alawa competition is also avoided and to discourage multinationals from shifting their profits okay now this news is about napfit napfit ke bare mein we also had a discussion uh, you know in the last pre previous session only napfit National Bank for Financing Infrastructure and Development नाम से ही समझ आ रहा है इट इज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच वॉज क्रिएटेड इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन फॉर वॉट पर्पज 
टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ताकि वो काम ही इसलिए करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फर्दर इट विल ऑल्सो हेल्प वेरियस बैंक बाई टेकिंग अप देयर लोन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तो अगर किसी बैंक में दस साल का या बीस साल का किसी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पैसा देके अपना यू नो लोन देके अपना पैसा फंसाया हुआ है सो वॉट दे कैन डू इज दीज दिस नैपिज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ए आई एफ आई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आता है ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वॉट दिस नैपिट कैन ऑल्सो डू इज दे कैन ऑल्सो बाय द लोन ऑफ दीज बैंक्स सो दैट यू नो दे कैन फ्री ऑफ द कैपिटल ऑफ दीज बैंक ठीक है या इनकेस अगर बहुत ज्यादा पैसा फंसा हुआ है किसी बैंक का किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ओके सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट नैपफिट डस नाउ वाई इज दट इन न्यूज दिस टाइम नैपफिट दैट इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट हैज रेज टेन थाउजेंड करोर दिस अमाउंट इज इंपॉर्टेंट टेन थाउजेंड करोर इन फर्स्ट एवर बॉन्ड इशू इन इट्स फर्स्ट बॉन्ड इशू नाउ दिस बॉन्ड विल बी अनसिक्योर्ड ये याद रखना है इट विल बी अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज Issued at an annualized open rate of 7.43% for 10 year tenure. ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. It is very important. With this, it is the largest debt issuance by any All India Financial uh, Institution. That is why it is a news. That is why it is very important. क्योंकि ये largest है. So तीन चीजें याद करनी है. What is uh, you know the amount raised? Also, you have to remember what is NAFED. What is the amount raised? It is the largest. ये याद रखना है. Among all the All India Financial Institutions. रेट क्या है दे आर नॉट कन्वर्टेबल दे आर अनसिक्योर्ड एंड टेन ईयर का टेन ईयर है बस ये सब चीजें इसमें याद रखनी है वॉट इज नैपेड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आया था विद इनिशियल कॉर्पस ऑफ इनिशियल कैपिटल ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड करोर एडिशनल ग्रांट इनको मिला था गवर्नमेंट से फाइव थाउजेंड करोर का एडिशनली नैपेड हैज बिन सेटअप एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन द कंट्री इसको रेगुलेट कौन करेगा आरबीआई तो मार्च 2022 में मार्च 2022 में इट वाज डिसाइडेड दैट आरबीआई विल रेगुलेट दिस बिकॉज इट इज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्किंग एज ए आई एफ आई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ठीक है इट विल हेल्प वेरियस बैंक्स इट विल टू यू नो रिड्यूस देयर बर्डन स्पेशली टूवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑल्सो इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर थ्रू रेजिंग वेरियस फंड ओके नाउ The the next news news and I think the last news of today is about IRDAI insurance regulator है, IRDAI insurance regulatory development authority of India. What they they have have done is they have expanded the scope of use and file procedure. The reason I am I have included this news is because I wanted to explain what is use and file procedure. तो दो procedure होते हैं एक है use and file procedure and then we have file and use procedure. Use and file क्या होता है What happens in use and file is The whoever is bringing a new insurance product, अगर आप एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेके आए हैं सो वॉट यू हैव टू डू इट यू हैव टू फर्स्ट फाइल ओके सो दिस इज अबाउट फाइल एंड यूज वी आर फर्स्ट लर्निंग अबाउट फाइल एंड यूज ये तो पहले आपको फाइल करना है यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन विद द अथॉरिटी विद द रेगुलेटर विद द रेगुलेटर कि क्या हम ये न्यू प्रोडक्ट ला सकते हैं तो पहले एक एप्लीकेशन डालिए यू विल बी गिवन अप्रूवल एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज द प्रोडक्ट फॉर सेल इन द मार्केट अब व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट तो यहां पे हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं एंड न्यू डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केट में आते ही रहते हैं फॉर एग्जांपल एनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट व्हिच गिव्स यू द बेनिफिट ऑफ लेट्स से हेल्थ इंश्योरेंस आल्सो एंड लाइफ इंश्योरेंस आल्सो ठीक है जनरल इंश्योरेंस भी मिल रही है या एनी यू नो एनविटी बेनिफिट भी मिल रहा है उसमें आपको ओके सो एनी सच इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग व्हिच इज लेट्स से अ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट तो पहले आप उसको फाइल करेंगे एंड देन यू विल ब्रिंग इट टू यूज सो दिस इज file and use system however what happens in use and file system so just opposite pehle aap unko bina file liye ya bina approval liye you can start using these products this is done so that jo ki uh, you know hurdles ya loop holes aate hain that should not be the case ya uh, you know the timeline of filing uh, and whatever the procedure is it can be a cumbersome procedure so to avoid such a delay this is being done this use and file concept so no prior approval is required no prior approval of the authority is required by the investor for launching new products thereby avoiding the longer wait duration in case you file pura ek cumbersome process hai the duration time will be high so aap directly use and file kar sakte hain ab dono mein uh, you know irdi has mentioned what kind of secure, uh, products that you can bring now a ch- changes has been brought in use and file procedure by This is to facilitate insurance industry in promoting insurance penetration. 
ताकि न्यू प्रोडक्ट्स लाए जाएं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज दू नो पर्पज ऑफ दिस न्यू एक्सपेंशन ऑफ स्कोप तो यूज एंड फाइल में दे हैव डिसाइडेड दैट सर्टन प्रोडक्ट्स कैन बी ब्रॉट आउट विदाउट टेकिंग परमिशन ठीक है सो वॉट इज दिस इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप यूनिट लिंक लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस यूनिट लिंक लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस क्या होते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के भी बेनिफिट मिलते हैं अन इंश्योरेंस का भी ठीक है यूलिप स्कीम्स जो है दे वर इंट्रोड्यूस्ड यूलिप स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस टू गिव द इन्वेस्टर अ बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट का भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा अन इंश्योरेंस का भी सो दिस वॉज यूलिप ठीक है सो इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल यूलिप प्रोडक्ट्स एंड ग्रुप यूलिप प्रोडक्ट्स दिस वॉज इंक्लूडेड so that customers or insurers can be uh, allowed uh, allowing sorry insurers insurers were allowed not customers uh, allowing the insurers to use and file these products under the revised procedure theek hai iske alawa combi products combi products mein kya hota hai different type of coverages are included in one product so a combination of two three kinds of coverages so for example life insurance aapko mil jayega ya combination of different insurance coverages jaise life hai health hai critical illness benefit hai so these are different insurance products but sabko combine kar diya theek hai so this gives you a benefit of a combined product a insurance product theek hai this is combi products uske alawa new unit linked funds to the existing unit linked uh, products so in case there is an existing unit linked product again ulip ki baat ho rahi hai and addition is to be done of a new unit link funds funds ki baat ho rahi hai yahan pe you a new unit link funds that can be done theek hai okay so this was about the new modifications done by irdai okay now let's come to questions which of the following correctly outlines the purpose of government of india sovereign gold bond scheme to bring the ideal gold lying with the individual households into the economy this is actually correct yes to promote fdi in gold jewelry ye fdi ki baat kahan se aa gayi so uh, individuals were allowed hufs were allowed nris or fdi ki baat to yahan pe nahi ho rahi hai to reduce india's dependence on gold imports this is also correct okay recently june 23 rbi released its publication deposits with scheduled commercial banks march 23 on its database ye humne pad liya deposits ki baat ho rahi hai in this one year according to this which state topped the total amount of deposits during fy23 this was maharashtra okay as per rbi's quarterly basic statistical return this was about outstanding credit in the last quarter kyunki yahan pe quarterly ki baat ho rahi hai okay we are talking about quarterly data so highest share kiska tha this was also maharashtra so in both cases it was maharashtra okay the appointment committee of cabinet approved the appointment of new deputy governor of rbi with this which of the following uh, statement is correct appointments committee of cabinet is headed by the prime minister this is correct j swaminathan will be the new deputy director this is incorrect a uh, deputy governor of rbi are appointed for a tenure of 7 years this is also incorrect so we had to find out the incorrect statement here 2 and 3 will be the correct answer okay recently uh, rbi announced the issuance of sovereign gold bond scheme with reference to this ab ye june month ki baat ho rahi hai so isliye you uh, you know a hint is given to you that they're talking about the month of june and what is the issuance or the issuance criteria ya jo bhi amount hoga so okay uh, the sovereign gold bond scheme ke series 1 will be issued at a price of this per gram of gold for investors subscribing online and paying through digital mode this is correct small finance banks cannot sell SGB, this is also correct. Uh, okay, both issuance and price, redemption price are issuance price. Okay, issuance price and redemption price are based on the simple average closing gold of nine ninety five purity of previous three business days as published by IBG. No, so this is not nine ninety five. This is nine ninety nine purity. Okay, so this statement is incorrect. You had to find the correct statement. Okay. Identify the incorrect statement. Incorrect statement की बात हो रही है यहाँ पे. Incorrect statement about the salient feature of sovereign gold bond. Important question है. We are talking about the salient features of the sovereign gold bond. So the sovereign gold bond can be subscribed by individuals. Uh, NRIs नहीं है. HUF trust universities ये सब सही है. For an HUF, the maximum subscription limit under the SGB is 4 kg. Okay. The SGB scheme offers a fixed rate of 2.5% payable annually. This is actually semi-annually on the nominal value. 
पेमेंट फॉर सब्सक्राइबिंग टू एच डी बी कैन बी डन थ्रू कैश टू अ मैक्सिम अमाउंट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो वी हैव टू फाइंड आउट द इन करेक्ट स्टेटमेंट ठीक है तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द इन करेक्ट स्टेटमेंट हियर ओके कंसिडर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर विद रिगार्ड टू प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल PDM allows one class of investors share loss more than the pro rata to their holding. So, ये actually में हो रहा था AIF were doing that. This was allowed under certain AIF under the priority distribution model, right? So, this is correct. Under PDM, one class of investor can exit earlier, other than other by paying a premium. This is correct. In case of loss, investors in the junior tranches take higher loss than the senior tranches. So, junior tranches they pay a premium to exit. so that the loss is borne by the senior tranches jahan pe high return hai wahan pe aapko high risk bhi lena padega so the third statement here is incorrect we had to find out the correct statement 1 and 2 okay identify the correct statement with regard to alternate investment fund ais they are regulated by mfi no they are regulated by sebi investment in those startups that are socially and economically viable fall within the category of yes this is correct socially and viably within the category of कैटेगरी वन ऑफ एआईएस इन्वेस्टमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग शॉर्ट टर्म रिटर्न जहां पे हेज फंड्स की बात हो रही है दिस इज अ कैटेगरी 3 दिस इज आल्सो करेक्ट सो 2 एंड 3 आर करेक्ट वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट 2 एंड 3 नेक्स्ट सेबी रिवाइज द रूल्स अबाउट इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड मेड इन द नेम ऑफ माइनर थ्रू अ गार्डियन विद रेफरेंस टू दिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई क्या करना है करेक्ट आंसर सो changes were made based on the recommendation of mutual fund advisory committee headed by usha thorak this is correct under the new rule payment for investment in mutual fund can be done either through minor account or a joint account so this was existing rule not new rule theek okay? hai redemption of mutual fund investment here we are talking about redemption redemption of the mutual fund investment can happen through any bank account minor parent legal guardian minor joint account nahi so this is only through minor account or joint account jo jab aap redeem kar rahe hain to sirf unke account mein paise jana chahiye it should be credited to only their account also which has complied with kyc uh, compliances theek hai so here the first statement is correct okay uh sebi introduced stricter timeline for listed companies to fill up vacancies of kmps with reference to this identify incorrect statement ki yahan baat ho rahi hai okay all listed companies are now required to fill up vacancies of kmp within 3 months is the answer in order to incorporate this changes will be made in icdr changes are made in lodr listing obligation oh ho oh, listing obligation disclosure requirements theek hai unlisted companies will still continue to comply with 6 months window this is correct right so unlisted companies companies act to, uh, 2013 ke rules ko follow kar rahi hai so first two statements first statement is incorrect second is also incorrect third is correct so first and two is incorrect here okay uh which of the following are eligible instruments for trading in online bond platform providers 91 day tables yes unlisted municipal debt yahan pe unlisted ki baat ho rahi hai so no state development loan sovereign gold bond under sgv scheme this is correct so 1 3 and 4 is correct okay uh the swiss people voted for introducing gmt global minimum tax in their country in accordance with the norms laid down by oecd with reference to this identify the correct answer introducing gmt that is global minimum tax will ensure that switzerland will have more tax revenue than it had earlier this is correct oecd has prescribed a G, uh, minimum gmt of 15% GMT will be applicable on those MNEs having annual global revenue of over twenty billion euros. This is also correct. Okay, so here identify the correct statement. Uh, all of these here are correct. GMT will be applicable on those MNEs having annual global revenues. Okay, so global revenue की बात नहीं हो रही है. We are we are talking about turnover. So turnover जो है उनका 20 बिलियन से ज्यादा होना चाहिए और ग्लोबल रेवेन्यूज जो कि हमने पिलर टू में बात करी थी वेर 15 परसेंट वॉज द जीएमटी तो यहां पे 15 परसेंट जीएमटी की बात हुई है पिलर टू की विच इज दो अभी एक्सेप्टेड पिलर टू हुआ है विच इज 15 परसेंट राइट सो 15 परसेंट में ग्लोबल एनुअल टर्न रेवेन्यू की बात हुई है विच इज सेवन मिलियन यूरो ठीक है ओके सो दिस वॉज द पिलर वन जहां पे टर्न की बात हुई थी एंड इट शुड बी मोर देन ट्वेंटी बिलियन यूरोस एंड प्रॉफिट जो है इट वुड बी टेन परसेंट से ज्यादा ओके नैपफेड जो है दे हैव रेस्ड इन डैश इन इट्स फर्स्ट बॉन्ड इशू द अमाउंट इज इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट इज इंपॉर्टेंट टेन्योर इज इंपॉर्टेंट ठीक है सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी टेन थाउजेंड करोर अनसिक्योर्ड टेन 
ओके यस अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस कॉम्बी प्रोडक्ट्स सो दे आर प्रोडक्ट्स दैट ऑफर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस नो दीज आर प्रोडक्ट्स दैट ऑफर्स कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट नो दैट इज यूलिप these are products that offer combination of different insurance coverages this is correct different insurance coverages aapko provide karte hain this is combi products okay this brings us to the end of the session we have discussed all the questions and all the news which are important for you i hope your preparation for the exam is going well i wish you all the very luck for the upcoming rbi gb exam thank you